昨天晚上，陆总怎么跟你解释的？他哪会啊？是金谷把我找回来的。金谷啊，哦，金谷真是个好弟弟。虽然我知道金谷是故意骗我说你跟他好着呢，但我也愿意相信。就算是自己骗自己吧，我也愿意找个台阶再回来，因为我真的离不开他。金谷到底是怎么说的？在金谷嘴里，你随时都是他老婆啊！啊！我明白。我先去工作。像丢了魂一样的，有心事啊？我能有什么心事啊？您看我像是有心事的人吗？像，而且越来越像。这么明显啊？我呀，不用猜啊，就知道跟那个小伙子有关吧？你说什么呢？谁跟他有关系？其实吧，李叔，我好像又做了一件让他女朋友误会的事儿。嗯，可是您说这老是误会着误会着，难免这心里就真的往当真上面去想，这种感觉还真是很难解脱出来。嗯，要我说啊，这个人真对你有缘的话，你的存在。那会唤醒他所有的感觉，没必要自寻烦恼。你说什么呢，李叔？谁跟他有缘呢？<笑>哎呦，李叔我呢也是过来人啊，你呀瞒不了我。<笑>李叔，上次我问过您，为什么这么多年您的家人都不来看您？是不是你们之间有什么误会，或者其他的什么？李叔、啊，你怎么又喝酒啊？您不是答应我要戒酒吗？不准喝了。李叔，为什么每一次一提到您的家人？您心里都那么难过。过去的事情啊，有多少人愿意重新再去提起它呀？这痛在一片蓝天之下，我便知道。我心里牵挂的那些人，啊，都能够平平安安的过好他们的生活，我就知足了。李叔，其实。为什么我心里想什么你都知道？差不多吧。你是怎么知道的？我猜的。猜的这么准啊？准吗？准的有点渗人。哼哼。
しのぶはあ、那你们你们先聊、我先走了坐下。你也来这找回忆啊？微微这种无聊事儿，只有我会做呢。什么回忆啊？这有什么回忆？我不记得了。你不记得了？当然不记得。对了，以后你跟李叔之间的事情，我不会再过问了。啊，原来你是在害怕，跟我有太多牵扯。我有什么好怕的？我承认我这个人有的时候是粗心大意，可是我不是对所有事情都没有感觉。我觉得以后，像双人游这样的事情还是不要再发生了。我认为你应该把更多的心思放在玉敏身上。榴莲，你能不能自我感觉别太良好啊？我真去追玉敏了，你别后悔。是你不要自我感觉太良好。我只是想得很清楚，你跟我都是不婚族，所以我觉得以后我们俩的接触跟交流越少越好。你是在拿这个当挡箭牌啊？你敢说你心里就从来没有过一点心动？尤其在面对我这么好的男人，把手放开！你说什么呢你？我告诉你，我们两个只是普通朋友关系，你可千万别多想。今后，你只是上司，我是下属，没有其他关系，仅此而已。因为没遇到那个合适的人，对不对？上司和下属的关系。宣布一项人事任免的决定，免去宣传经理陈鹏的职务，调任项目部。任职花园三期的项目主管，宣传经理面向社会重新招聘。在新的宣传部经理到任之前，宣传部就暂时由我亲自代理。以后宣传部要有什么事需要批示，直接找我就行了。你什么意思啊？怎么听这决定？都像是为了故意靠近我，不是说了只是上下级吗？那不是该胸怀坦荡吗？别太自以为是了。不是吧？他又知道我想什么？下个话题，聊聊吴欣娜的情况吧。哦
。无锡那边呢，基础性的地基构造正在挖掘之中，目前已经进行到地下垂直两米。那个先生，我要在那儿放粉红色的窗帘儿，还有这个水晶灯要弄成皇宫那种。最好这里边都放着我跟我老公的结婚照。有麻烦，先生，你给我们多出几套方案啊，到时候我们好好选选。这个没问题，不过呢，你最好把你的要求跟我们讲清楚一点，这样呢，我们出图的效率也会快一点，还不耽误你什么事。啊、嗯，嗯，要出什么主意啊？啊，我们可千万别露怯了。哎，要不然我们去别的西餐厅看看，嗯，学习学习。你怎么那么操心呀？我们考察什么呀？那是张老板的事儿，让他提要求，这以后装修的事儿都是他的事儿。对呀、啊就是。先生，你稍微等一会儿啊，等我们合伙人来了，他会给你具体方案的。好的。陆总，我觉得我跟你之间还是应该保持一些距离。我都还没开口呢，你又开始急着想逃脱。你这样下去，会让我造成你想以退为进的误解。你这个人颠倒是非、歪曲事实的能力日益增长。嘿，多谢夸奖，能让你难以捉摸，这样不好吧？还我给你造成误解？我没误解你就算不错了。主意太多，好歹我是你老板，现在还是你顶头上司，你能对我保持那一点点起码的尊重吗？你即使不尊重，保持个基本的友好态度总可以了。我又不是蒙娜丽莎，我我也不能保证对每个人每时每刻都微笑，我还有我自己真实的情绪呢。我对你什么态度，那要取决于你对我是什么态度。再说了，有事说事，有话就说话。你要没什么正事儿，去工作。坐，坐下。C， 坐，请坐。随着咱两个关系越来越熟，我觉得你的脾气渐长了，这可不是个好兆头。我可没觉得，咱们俩的关系越来越熟。我觉得越来越熟，行了吗？作为一个熟人，一个普通朋友，我不得不警告你一句：以后跟陈鹏得保持一个合适的距离。他是经理，我是员工。更何况您现在都把他调到别的部门了，这距离还用保持吗？您说这话什么意思啊？我是说，你对那个陈鹏没什么想法吧？什么想法？什么想法？就就那个意思。嗯，陆西诺。你自己到处流行招蜂引蝶没有关系，可是请你不要把我跟你那位是一种人。谢谢。我哪一种人？哎，等等，还有正事。陆总，作为您的员工，拿着您的工资，时间也是很宝贵的。
。如果您还有什么吩咐，能否一次性说完？行。那个，上次无锡的策划案现在做的怎么样了？大概的框架已经做出来了，整体的方案很快就能拿给你看。很快是多快？你想要多快？我这个周末就要。我下星期就要去无锡了。我希望在走之前，对宣传的方案能做到心中有数。下周之前就可以把方案搞定。怎么呆呢？哼，马原，哦，马经理，你看这，不好意思，老叫你名字叫习惯了。嗨，咱们之间还用客气啊？都老朋友了，怎么顺嘴就怎么叫吧。那怎么好？你现在是我的领导吗？嗨，什么领不领导的？哎，老爹，说实在的，其实我也不明白陆总为什么突然做出这样的安排。他刚开始跟我说的时候啊。我还是持反对意见的，但是你也知道，陆总的脾气啊，说一不二，我就没敢再多说了。我明白，可能我确实做的不好吧。二期那边的案子原本就做的不好，新的案子我又自作主张，不能怪陆总，我要自作自受。哎，既然我们在一个部门工作了，那就好好配合，我呢会尽量帮你找出业绩。争取让你回到原来的位置上去。老马，你放心，我是不会带任何情绪的。现在我既然是你的人，我一定全力支持你的工作，保证言听计从，不给你添乱子。哎，下班了，一起走吧。好，等我一下。苏月，你好。喂，陈鹏啊，晚上有时间吗？想请你吃个饭。那怎么好意思？怎么能让你请呢？我请你吧。别管谁请谁了，见了面再说吧。没问题。那约个地方吧。嗯，那就步行街的那家西餐厅好吗？好，我马上赶过去。拜拜。嗯，拜拜。苏月你好，啊，谢谢。不好意思啊，紧赶慢赶还是迟了，让你久等，抱歉。没关系的，我离得比较近，肯定比你快啊。谢谢。两位想吃点什么？你想吃点什么？随便，我这人啊，吃东西比较随意。那我一份黑椒牛排，谢谢。我也一样。好的，请稍等。这次你帮我一个这么大的忙，吃一顿便饭，表示一下感谢。你千万别这么说，我能帮你这么一个小忙，我感到特别荣幸。不要说什么谢谢啊、感激的。别假客气行吗？我真的不是假客气。生母两个的层次实在是相差的太多了，我从来没有想过，我能跟你，一个这样优秀的女士一起共进晚餐
啊，受宠若惊啊，谢谢。你知道你这人有最大的毛病是什么吗？什么？你说说，我洗耳恭听，保证改进。用北京话讲就是面，用东北话讲就是墨迹，总而言之就是不爽快。哦，好，我尽量改。你听懂我说什么了吗？你就改啊！正在全力理解中。我这个人呢，确实有这个毛病，每次面对女孩的时候，就显得有点笨。你千万别生我的气啊！无所谓了，这又不是什么坏事，给人感觉挺踏实的。两位请慢用。嗯。那你工作上有什么打算吗？还能怎么打算？按部就班呗。刘玲都跟你说了。说了，又没什么见不得人的，有什么不能说的？哦，不是，苏月，你千万别觉得亏欠我什么人情啊。这件事完全是我自己没有考虑周全，操之过急，更何况。现在不也挺好的吗？人生嘛，难免有起起落落。但我相信，只要自己努力，不怨天尤人，总会有好结果的。我有信心。没看出来呀，你还挺乐观的。主要是向你学习。你前几天受的委屈，不是要比我大得多了？你看你多坚强。哎，我一个男人，总不能为了一点小小的委屈就……愁眉苦脸吧，来，我们以水代酒，干一杯吧。从今天起，我们就是朋友了。以后有什么事儿，尽管说。好，谢谢，干杯。嗯、本来想表示一下感谢，结果又让你给抢单了。这不是越欠越多了吗？朋友之间讲什么欠不欠的，一顿饭而已嘛。而且能跟你共进一次晚餐，我这辈子值了。好了，你这都拍了一晚上了，拍多了就显得假了。没办法，我的喜悦之情啊，犹如滔滔江水般节制不住啊，只能任它肆意横流了。哎，不过我不是故意奉承，这是真实的感受。这好听的话，还是留着下次再说吧。不早了，我先走了。嗯，拜拜。拜拜。苏月，怎么了？常联系好吗？电话在你手里面，你想打给谁，还需要跟别人请示吗？好。谢谢你的话。拜拜，路上小心开。拜拜。一会儿开关海城的宣传策划会，你也来参加，顺便做个记录。好。最后我想说的是，通过我们的宣传，不仅让所有的购房者知道。什么是百分之三点三四点七的景观率？还让他们懂得什么是零距离的度假。最关键的是让他们亲身的体会到，什么是离海最近的楼盘。当然了，拥有大海这样的住房是每个人心里的梦想，但是我们可以做到，让他们打开窗，把这个梦想实现。面朝大海，春暖花开，这样的诱惑。是我们观海城最终最亮点的部分，也是我们这次宣传主攻的方向。这些就是这次所有的宣传计划。我是第一次做这种案子，里面有很多不成熟的地方，还请各位多提宝贵的意见，谢谢
，两位有什么感觉？说说。那我先来说吧。第一感觉，四个字，纸上谈兵，空口白话，华而不实。那是十二个字，不是四个字，真不给面子。你想什么呢？啊，没有。我在听您的意见。啊，虽然没什么用啊，不过看得出来是下了很大的功夫做的，有努力就好。至于纸上谈兵，真不是你的错，你毕竟没有亲自去现场考察过，能做成这样，真的很不错了。其实公司最近事儿比较多嘛，二七那边刚刚请了苏月做代言人。得趁这个机会抓紧销售了，还有三期的开发计划，也得赶紧做方案了。至于关海城的宣传嘛，哎，这样吧，刘林，你下星期跟我还有马经理去一趟无锡，你有了直观的感受，做出来的方案肯定会实用很多。哼。争取大家都把最好的状态拿出来，啊！西诺哥，你真的就那么想跟刘林去吗？哎，这下妮子又窝火了，可不是我愿意跟她去的。我是个听话的好孩子，老板的命令，我可不敢说不去。你可千万别出去就打我。现在退房肯定是不行的，我们的合同签的可是一年的租期，你才刚租了三天不到的时间，就跟我来谈退房，我的损失找谁补啊？是是是是是，是我不对，我欠考虑，这件事做的不靠谱，您的损失我赔，这三天的租金我都付给你，再多给一万块钱算是违约金，你能不能把剩下的钱还给我、啊，妹妹？这账不是这样算的，你现在退房，我损失的可不是一万两万的小钱，你懂吗？哎，我不租了，你可以租给别人啊，这能有多大的损失啊？我这样跟你算啊，前两天找我租房的人不是少数，我就是看你们吧，办事比较痛快，才答应租给你们的。要是一开始这房子你就不租，我就租给别人了，现在我都把别人给回了。你叫我短期内把房子租给谁呀、啊？哎，这房子一空就又是一两个月。你要是说赔偿我的损失，行啊，付我两个月租金吧。你也太狠了吧！我用都没用，就要给两个月的租金。什么叫太狠啊？我是有理说理啊。你要是觉得不合适的话，咱们就按照合同执行。过了一年的时候，咱们再说嘛。我告诉你，我是不可能给你退房的。你要是不服的话呢，你就去法院告我。老板娘，您就帮帮我吧，我真的有难处，就为了这房子的事儿，我都快跟我老公离婚了。我也有难处，你也帮帮我吧，这房子是肯定不会退给你的啊。老板娘。怎么了？什么事儿啊？没什么，一块儿走吧。行啊，走吧。玉敏，刚刚你也听见了，下周我们去无锡，要不你跟我们一块儿去吧？我啊啊，我不去，我去干嘛呀？我没什么事儿。你去吧，你跟陆总说，他肯定愿意带你去。不用，你就放心吧。你肯定在想，我又该误会你们了，是吧？其实也不完全是，你跟我们去多好啊！你可以顺道去旅个游。刘林，不管你相不相信，反正我是信你的。你放。玉米，你怎么突然？突然不吃你的醋了，是吧？上次你听完我跟西诺哥的故事之后。我相信你说的话，你可以做到的，对吗？当然，我说到做到。你放心，以后我一定不会让你们误会。好，那谢谢你。我知道你是个好人
，你只要明白，我很爱他，也不想失去他，那就行了。我明白，我明白，你放心吧。这次陆总让我去，完全是为了工作上的，而且我也是抱着工作的态度去的，放心吧。好，行，那我知道了。嗯。哎，有车来了，我先走了。好好好，再见，再见。放心吧，再见，拜拜。拜拜别说，这个玉敏还真是不错。不过他应该对我没那个意思吧？我也不会对他有那个意思。就算一起去无锡。一定是不会出现意外状况的。心底无私，天地宽，随你怎么想。哎呀，完了，来不及了，来不及了，来不及了，一辆车都没有，我这么倒霉吧？哎呀，老天爷，老天爷，老天，给我一辆车，给我一辆车。千万不要当真。不一样，你还真是不一样。什么不一样？没头没脑的说什么呢？根据我刚才的观察，你跟一般正常人还真是不一样。哎，你有见过人用嘴打的的吗？你在那嘀嘀咕咕的，人司机能听见吗？你说什么呢？管你什么事啊！要走赶紧走，别打网络，不妨碍我打车。说吧，去哪呢？飞机场。哟，你想跟我出差也不用这么迫不及待吧？现在就去机场。你想什么呢？我去接我妈。老孔雀开屏。哎，你刚才说什么？我说你老孔雀开屏，自作多情。够清楚，够明白吧？哦，既然都自作多情了，那我也不怕再多一点了。上车吧。什么意思啊？原来会被歇后语的，脑子也不一定好使啊。我说上车，载你一程。算了，车太贵，坐不起。你确定？你不后悔？嘿，行，那咱们来打个赌，我就先走。一个小时后我给你打电话，如果你真打到车了。我下个月给你涨两倍工资，乌鸦嘴！哎，我说你还真不见外，我其实也就客气客气而已。我太知道你是什么人了，你是多口是心非啊！你刚才那么热情，那么诚恳，我要是不上车，多不给你面子。快走吧，大哥，来不及了。感激涕零的话我已经说了很多遍了，希望请你老人家不要再跟着我了，好吗？这里是机场的停车场，又不你家，你管得着吗？总而言之，你都不要再跟着我了。如果你再跟着我，就说明你对我意图不轨。
，千万不要再跟过来，要是被我妈发现了，我整十张嘴都解释不清楚。见妈的，师傅，什么呀？陆总，你赶紧跟我妈解释啊！解释什么呀？阿姨，没错，我俩就是一起来接您的。你看我说啥来的啊？你说这丫头，你说林这孩子哈，别看平时的时候一遇到事以后他不吱声，可是到大事的时候，那指定给他妈一大惊喜。快走，咱回家了，阿姨给你做好吃的。站着干什么呀？带上行李。阿姨，我们走。走走，妈溜了，快回家。我阿姨，快点。阿姨，都看你真现实。谢谢阿姨，谢谢阿姨，快点吃吧。哎，你说我真长这么好看吗？陆希诺，你是故意的吧你？你今天一见到我，你就想好要耍我是吧？我。想听实话，说说看。说实话，我一开始真没想到什么理由让你相信我，我脑子正转着呢
，结果你就帮我想了一个。我看你那么想我陪你进去，那我就。顺水推舟啊，接着你的话说了说。你还真会倒打一耙，感情你到我们家来是我设计好的，这就得问你了。哎，想想我还挺冤枉的。我去！哎，你是真生气呢，还是心里高兴着呢？我告诉你啊，这是因为我妈在家，要不然我早爆炸把你崩出去。你是不是从来没带过我这么帅的男人回家？瞧把你妈给乐的！李娘啊，来上厨房来，帮妈拿饼去。啊不，妈，我陪她聊会儿天儿。你看，当人心有的面儿，你得展示展示你贤惠的一面，是吧？新诺呀，你别看我们林哈，平时是大大咧咧的，可是心可细了，又温柔又善良。我跟你说，这孩子就是个好心眼儿啊！你说谁要是娶了她呀，我跟你说那绝对是享老享老的福了，真的。阿姨说的是真的啊啊！干嘛呀？你，行行行。